¿Cómo les va? Damos inicio a este programa de día martes, hoy como todos los martes, como es habitual ya, eh, vamos a tener eh, toda la información de la Liga Santa Fecina, de divisiones inferiores de AFA, del torneo del interior, de lo que será el partido de vuelta ya de este Lasalle que ya piensa en jugar ante Peñarol de visitante eh, y con público. Ayer se hablaba de que eh, tal vez se podía llegar a jugar sin público, bueno, en definitiva eh, se le dio la posibilidad a Lasalle de que su hinchada vaya hasta Paraná. Pero de eso vamos a hablar en un ratito, vamos a comenzar eh, con lo que será partido de Colonial Boys, eh, los, el, el choque más importante eh, de la fecha y de estos tres partidos para Colón, porque tiene que ganar para tratar de sacar las seis puntos y tal vez ya mañana reciba una, una noticia que puede ser buena desde FIFA y sacarle más puntos si es que le ganó el Boys y si es que la FIFA obviamente le devuelve las unidades que en algún momento le sacó por no haberle pagado al Atlante el pase de Juan Carlos Falcón. Nos vamos a meter eh, en este arranque del programa en lo que puede llegar a ser mañana o lo que va a ser el 11 titular de Colón y lo que puede llegar a ser el partido ante el Boys. Aquí vemos partido de archivo entre Arboys y Colón, el equipo que dirige el Nero Rodríguez, Ricardo Rodríguez, el que viene embalado, después digo de, haber, de haberle ganado a River en su momento, más allá de lo que fue el pobre empate ante Godoy Cruz, es un equipo que ha encontrado una cierta regularidad en los últimos partidos y que seguramente será un duro escollo para, para este Colón. No será titular ahumada en Santa Fe, una baja, eh, la verdad que seguramente complicará a, al Albo de Barrio Floresta. Por el lado de Colón, hoy se conoció además que Luque no será de la partida, que su lugar lo va a ocupar el Curuchet, y que en definitiva Montoya será el arquero, Castillo, Alcoba, Landa y Vítolo, los defensores del equipo de Diego Sela. Graciani seguirá en la mirada de la cancha junto a Videla, Meli y Mancilla. Y adelante decía Facundo Curuchet y, eh, y pa Alario. Y pa Alario para eh, tratar de doblegar, de vencer al equipo de Nero Rodríguez. Que no tendrá humada en cancha y que saldrá con cambiazo en el arco. Bustamante, Pellegrino, eh, Castellón y Ladino. En la defensa, Espinosa, Cabrera, Sánchez y Batión. Eh, y eh, adelante eh, probablemente Campo de Peraza decía sean los delanteros eh, de este equipo del Boys que viene de empatar 0 a 0 eh, pero que será sin lugar a dudas eh, un duro rival para Colón será una final eh, para los dos será una verdadera final más allá de que falte mucho todavía eh, yo reitero si Colón le gana mañana al Boys y si eh, en estos días llega la buena noticia desde la FIFA eh, Colón eh, se podrá distanciar de Luis. Si empatan, seguirá todo como está. Hasta ahora. ¿Mm? Eh, tendrá que aprovechar lo que fue derrota hoy. Derrota de Olimpo ante Vélez. Un Olimpo que venía agrandado. Que llegaba bien hoy y que terminó perdiendo ante Vélez. Eh, y que... Como sabemos, ¿no? Suma de a tres. Cuando suma, suma mucho. Pero cuando resta, cuando no suma, mejor dicho, también eh, resta y mucho. Eh, el, equipo, el equipo de Bahía Blanca Uno de los que sigue prendido allí eh, Más allá de que ha sacado una diferencia Sigue prendido en la tabla de los promedios eh, La que mete miedo Y la que Colón por ahora está tratando de zafar eh, en, esta, en este torneo final en esta, en esta última mitad del campeonato que lo tiene a Colón Ya no como líder porque hoy ganó Vélez Pero que en el arranque de la fecha Colón era el líder de este campeonato tendrá que ganar para volver a la cima, para volver a la punta, más allá de que, eh, por lo que dice el entrenador, por lo que dicen los jugadores y lo que piensan los hinchas, eh, hoy no es lo más importante. Por ahora no es lo más importante la punta, lo más importante es seguir sumando para evitar eh, el descenso. Momento de oír escuchar, decía el entrenador, Sabrero Diego Sela. Si nosotros ma mañana tenemos la posibilidad de ganar, es, eh, es muy importante porque lo hacemos con un rival directo. Hoy el rival está atento a lo que hacemos nosotros y por ende no se ven 
esas corridas de Graciani que nos tiene acostumbrados, pero también es un defecto nuestro que lo tenemos que corregir, encontrar variantes, porque si nosotros nos vamos a quedar con que el ritmo va y, y nosotros vamos a ver qué pasa, estamos... En, vamos a entrar en la sintonía esa que decís vos Diego, me equivoco si digo que el partido de mañana en, en, en lo teórico Puede ser un partido similar al que jugaron como local frente a Tigre eh, All Boys es un equipo que, que intenta manejar bien la pelota Desde su técnico Hay que ver la función que le da Toraza Si lo tira por izquierda Con Espinosa adelante del, del doble 5 eh, Puede, puede mutar, puede cambiar rápido, Toraza de punta, eh, Espinosa un poquito más atrás, pero bueno, vamos a verlo, nosotros tenemos la obligación de ganar, tenemos la obligación de seguir eh, encontrando puntos y tenemos la obligación de levantar el nivel de, de la última presentación. Gerardo Alcoba es el que va a llevar. Estábamos hablando con Ernesto Cantora, ya que estamos, lo voy a saludar, porque el tipo. ¿Cómo anda, Ernesto? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Tuvimos ganado hablar de eso fundamental. Sí, sí, ¿Qué sí, tal? Sí. Buenas noches para todos. No, te decía que eh, hay una versión que indica que, bueno, los canales este, capitalinos de Buenos Aires están diciendo que el partido de Colón Lanús podría ir, es decir, AFA Pauta 19-15. 19, sí. Pero parece que el sábado Colón Lanús, o Lanús Colón, mejor dicho, iría a la hora 15. Ah. ¿Eh? Eh, árbitro va a ser Jorge Barini. Sí. Y otra cosita más. Sí. La reserva de Colón empató sí. hoy en el campo auxiliar, en el Rafael Batres, con el Boys 0 a 0. 0 a 0. Es el equipo de Javier López. Yo supongo que, la verdad no sé por qué no está jugando la reserva en, en el principal. En la, en la previa a los partidos, no sé si es por una cuestión de operativo policial. Ese, ese es el tema, el operativo cuestión policial. Económica. Eh, cuestión económica y operativo policial. Eh, generalmente, eh, ahora eh, se toma como modalidad, no únicamente Colón, sino eh, que la mayoría de los equipos de primera división jugar eh, este, otro día o a la mañana del mismo día de que juega el equipo de primera división. ¿no? Bueno, vamos ahora sí a ver escuchar al Uruguay, uno de los emblemas que tiene este equipo, Gerardo Alcoba. Vamos a descansarnos, si nos conformamos con que perdimos un partido en, luego de ocho, no estamos por el buen camino. Da la impresión que todos están estudiando, el técnico de Uruguay se estuvo en la platea de Arsenal, ¿qué es lo que te preocupa de este equipo que nos visita mañana? Sí, sí, pero no significa nada que el técnico de ellos haya estado en la, en la platea. Para Colón mañana es una final, si se gana, ¿se podrá encarar lo que resta del torneo con, con otra predisposición para esta lucha de que tienen por mantener la categoría? Sí, si ganamos un paso importante, pero todavía estamos eh, bastante lejos del objetivo, si bien más cerca que otros tiempos, pero si ganamos un gran paso como fue el de Tigre, y si perdemos tampoco es la muerte, tenemos que, que seguir luchando, nosotros sabemos que hasta la fecha 19 no vamos a tener respiro. Jugadores de All Boys admitieron que el empate sirve. ¿Qué dice el jugador de Colón? Y estamos, y estamos en la misma situación los dos casi. Y a nosotros no nos sirve porque somos locales y nosotros nos propusimos de local sacar los tres puntos, que, de, sobre todo con los rivales directos. Pero antes que perder es mucho mejor empatar, pero en un resumen general de local no nos sirve a nosotros empatar. Hay que ver también cómo se da el partido, porque una cosa es, eh, por ejemplo, empatar si no va no, que te empaten si vas ganando. Sí, por eso mismo, según cómo, cómo se ve la circunstancia y, y, y sobre todo con un rival que, que estamos en Directo. tanta paridad en, en, en la tabla. ¿Cómo maneja el jugador de Colón esta posibilidad de recuperar los seis puntos eh, perdidos? Eh, ¿Con ansiedad? ¿Prefiere, digamos, dejar de lado un poquito esto? Ni lo hablamos nosotros. No lo, realmente no lo hemos hablado en... en... En la interna nuestra, no, 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 nunca, nunca se planteó en, un, en una mateada, en un desayuno, en una merienda, el tema de los seis puntos. Ya nos los quitaron, no por, sobre todo porque no fue errores nuestros, nosotros asumimos los errores nuestros. Si bien tenemos que pagar por consecuencia, después cuando se termine todo pasaremos raya y cada uno sabrá la culpa que tuvo. ¿Los dirigentes le han comentado esta posibilidad o no de, de que esto se pueda concretar? Sí, pero tenemos tantos temas para solucionar que... No, sí, no sé si es más importante, pero es algo que, que tienen que solucionar ellos. Nosotros tratamos de limitarnos a lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, que tanto nos cuesta.
La palabra de Gerardo Alcoba, el uruguayo decía que sea uno de los titulares. Mañana, eh, a partir de las 17.10, en el Brigadier López, un arbitraje de Diego Ceballos para enfrentar en una verdadera final a el halo de Floresta que también llega embalado y que eh, de ganar Colón, digo, volverá a la punta del campeonato, si no, seguirá prendido, pero eh, con la posibilidad de que le achique puntos Godoy Cruz y de que los demás equipos que están allí peleando por el descenso también les cuente como es el caso de Boys. Breve pausa con un tip de rugby. Nos vamos a ir a la pausa. Enseguida venimos para hablar de todo lo que tiene que ver con Unión, con el torneo del interior y la Liga Santa Fecina. Encontrá la victoria dentro y fuera de la cancha. Vení a Musimundo y celebra todos los días increíbles promociones con la tarjeta de tu banco y los beneficios exclusivos de comprar con Crédito Musimundo. Presenta toda la información de rugby Musimundo. But it's 